தந்தையத்தினதை கொண்டாடரம் தினத்தப்போ நம்ம மக்கள் எப்படிலாம் உங்க தந்தைக்கு நன்றி சொல்றாங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது பரிசு வாங்கி வெச்சிருக்காங்களா அப்படினு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க சரி உங்க அப்பாக்கு உங்களுக்கு இருக்க ஒற்றுமை அப்படினா என்னங்க சொல்லுங்க எங்க அப்பா வந்து 2010ல இறந்துட்டாரு 12 வருஷம் ஆகுது இறந்து எங்க அப்பா எல்லாம் நான் ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் சரி உங்க அப்பா இருந்த தருணத்துல நீங்க சின்ன வயசா இருக்கும்போது உங்க அப்பா உங்க கூட இருந்தாங்கல அப்ப வந்து உங்க அப்பா கிட்ட வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் அப்படினா நீங்க என்னன்னு சொல்வீங்க எல்லாம் என்ன மூணு அக்கா எனக்கு என்னை தான் ரொம்ப அதிகமாக பார்த்துப்பார் வீட்டில் வந்து டெய்லி சொல்லி இருப்பாங்க ஒன்று தாண்ட அப்பா ரொம்ப அதிகமாக பார்த்துப்பார் எங்கேயாச்சும் போனோன்னா ஒன்று எட்டுன்னு எழுச்சி ஷாப்பிங் போனோன்னா ஒன்று எட்டுன்னு போவார் ரொம்ப இப்போ ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் அப்பா வணக்கம் வணக்கம் என் பேர் சின்னசாமி தான் சரி இன்னைக்கு என்ன நாள் அப்படின்றது தெரியுமா தந்தையர் தினம் சரி தந்தையர் தினத்தில் வந்து உங்களுடைய தந்தையை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் எங்கள் தந்தை வந்து என்ன எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் மூணு பேர் அண்ணன் தம்பி அதில் நான் தான் மூத்தவேன் என் மேலே ரொம்ப அன்பாக இருப்பார் நான் கேட்குறதெல்லாம் வாங்கி தருவார் அதே போல் இன்றைக்கி நான் ஒரு தந்தையாக இருந்து என் பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் நான் வாங்கி கொடுக்கும்போது எங்கள் அப்பா எங்கள் கூட இல்லையேங்கிற ஏக்கம் இருக்குது மனசில் ஸோ அந்த தந்தைய தினத்தில் எங்கள் அப்பாவை நினைக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த உங்களுக்கு வந்து என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து சரி சின்ன வயசில் உங்கள் அப்பா வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கடைஞ்சி பேசியிருக்கலாம் இல்லை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் தந்தை ஆனதுக்கப்புறம் அதை வந்து உணர்றீங்களா இல்லை நம்ம அப்பா பண்ணது வந்து சரியான ஒரு விஷயந்தான் அப்படின்றது இல்லை இல்லை நம்ம வந்து அவங்க ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் கரெக்டு இப்போ நம்ம தந்தையாக இருக்கும்போது அவங்க இருக்கிறோம்ல நம்ம பிள்ளைகள்ட்ட அதனால் வந்து அது தப்புன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்ததுனால தான் ஏதோ ஓரளவுக்கு ஒழுக்கமாக இது வரைக்கும் இருக்க முடியாது நினச்சி நான் பெருமைப்படுறேன் சரி உங்கள் தந்தை வந்து எப்போவுமே வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பார் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க ஆனால் வந்து அவர் பாசத்தை வந்து நீங்கள் எப்போ வந்து உணர்ந்தீங்க இவ்வளோ பாசம் நம்ம மேலே வச்சிருக்காரா அப்படின்ற உணர்ந்த ஒரு தரம் இல்லை ஒரு முறை வந்து என்னை அடிச்சிட்டாரு பெல்ட்டில் அடிச்சிட்டாரு பெல்ட்டில் அடித்த உடனே அந்த ஈவினிங் வந்து அவர் என்னை வந்து ஆசுவாசப்படுத்தி சினிமாவுக்கு போகிறது காசெல்லாம் கொடுத்து என்னை சமாதானப்படுத்தினார் அதே போல் ஒவ்வொரு ஃப விழாக்கள் வரும்பொழுதும் எனக்கு வந்து தனியாக காசு கொடுத்து நீ ட்ரெஸ் வாங்கிக்க அதை வாங்கிக்க அதை வாங்கிக்கன்னு சொன்னார் ஸோ எனக்கு அந்த வயசுலேயே அவருடைய அன்பை வந்து நான் உணர்ந்தவன் தான் இப்போன்னு இல்லை அந்த வயசுலேயே உணர்ந்தேன் சரி இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு தந்தை ஆகியிருக்கீங்க இப்போ வந்து வா இப்போ வந் வர தந்தைகளுக்கு தான் நீங்கள் என்ன சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம பிள்ளைகளை வளர்க்கணும் அப்படின்லாம் நீங்கள் சொல்லலாம் அதாவது வந்து அன்பு காட்டுற இடத்துல வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிற நேரத்தில் அதே போல் அவங்கள்ட்ட நம்ம அன்பையும் காட்டணும் வெளிப்படுத்தணும் அப்போ தான் குழந்தைகளுக்கு வந்து நம்ம அன்பாக இருக்கிறவங்க தெரியும் வெளிப்படுத்தலாம் நிறைய குழந்தைங்க வந்து நம்ம மேலே அன்பாக இல்லை அப்பா அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பொதுவாக குழந்தைங்களுக்கு அப்பா கூட அம்மா மேலே தான் ரொம்ப பிரியம் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஏன்னா அப்பா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிறதுனால அதான் ஒரு ஸ்டேஜில் அவங்க உணர்வாங்க அப்பா நமக்கு இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு இந்த ஒரு நாள் வந்து நான் இந்த ஒரு விஷயத்தை பண்ணதுனால எங்கள் அப்பா என்ன நினச்சி ரொம்ப பெருமைப்பட்டார் அப்படி இல்லை நான் வந்து எங்கள் அப்பா பெருமைப்படுவார்னா நான் ஒரு நாலு பேருக்கு சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்துனா அதை பார்த்து பெருமைப்படுவார் ஏன்னா அவர் சொல்கிறது வந்து எனக்கு கொடுக்குற அட்வைஸ் வந்து எங்கேயா கோயில் குளத்துக்கு போனால் ஒரு பத்து பேர்த்துக்கு சாப்பாடு வாங்கி போடு அப்படின்னு சொல்லுவார் அதனால் ஒரு நாலு பேருக்கு நான் சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்தேன்னா அவர் சந்தோஷப்படுவார் வேறு என்னெல்லாம் வந்து அட்வைஸ் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காரு நீங்கள் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது இப்படியெல்லாம் இருக்கணும் இப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படியெல்லாம் இல்லை நான் ஒழுங்காக இருக்கணும் ந
அப்போ தான் வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒழிஞ்சு பெரிய வேறு அட்வைஸ் எல்லாம் ஒன்றும் நீங்கள் வந்து உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்க எங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் அதை நல்லா படிக்க வச்சோம் அது நல்ல வேலையில் இருக்காங்க அதை பார்த்து சந்தோஷப்படுறோம் வணக்கம் உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் ஸ்ரீலேகா சரி என் பேர் ஜெயஸ்ரீ சரி இன்னைக்கு என்ன நாள் அப்படின்னு தெரியுமா இன்னைக்கு ஃபாதர்ஸ் டே சரி ஓகே இன்னைக்கு வந்து ஃபாதர்ஸ் டே அப்படின்றதுனால உங்கள் அப்பாவை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க என்ன சொல்கிறீங்க அவரை பற்றி எங்கள் அப்பாவை பற்றி சொல்லணுன்னா ஹீஸ் அ ரோல் மாடல் எனக்கு ஆக்சுவலாக எப்படி பப்ளிக்கில் பிஹேவ் பண்ணணும் அண்ட் த வே யூ கேரி அந்த மாதிரி செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் அதெல்லாம் எனக்கு நிறைய கற்றுக் கொடுத்துருக்காரு ஸோ இப்போவும் வந்து எங்கள் அப்பா தான் எனக்கு எல்லாமே சப்போர்ட் அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருமே சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்பாவும் ரொம்ப ஜாஸ்தி அதனால் ஹீஸ் த ஹீரோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அப்பா தான் ஹீரோ சரி இன்னைக்கு தந்தை தினம் வச்சு ஏதாவது கிஃப்ட் ஏதாவது ரெடி பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை விஷ் பண்ணிங்களா உங்கள் அப்பாவுக்கு இல்லை அப்பாவோட பர்த்டே இந்த மந்த்து ஸோ அது சேர்த்து செலிப்ரேட் பண்ணிடுவேன் ஆமாம் ஸ்பெஷலாக இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் வந்து உங்கள் அப்பா கூட இருந்திருக்கீங்க உங்கள் அப்பா கூட மறக்க முடியாத தருணங்கள் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுங்கள் இந்த டே வந்து எங்கள் அப்பா கூட வந்து நான் மறக்கவே மாட்டேன் இருந்தது அப்படின்னா அப்பா கூட பஸ்ஸில் போன நாட்கள்லாம் மறக்க முடியாது அதுக்கப்புறம் நான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரைவ் பண்ணும்போது அப்பாவை கூட்டிகிட்டு போனேன் காரில் அப்பா அப்பா வந்து எனக்கு அட்வைஸ்லாம் பண்ணாங்க எப்படி பண்ணணும் டென்ஷன் ஆகாமல் ஓட்டு அதெல்லாம் நிறைய அப்பாவோட ப்ளஸ் எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டேன் சரி இப்போ வரைக்கும் வந்து நீங்கள் வந்து நிறைய வெற்றிகள் பெற்றுக்கலாம் நிறைய தோல்விகளும் பெற்றுக்கலாம் அப்படி நீங்கள் வந்து தோல்வி அடையும் போது இல்லை வந்து ரொம்ப டவுனாக உங்கள் லைஃப்பில் வந்து ஃபீல் பண்ணும்போது உங்கள் அப்பா உங்களை எப்படி வந்து உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் தருவார் எப்படி உங்களை ஊக்கப்படுத்துவார் அப்பா என்ன சொல்லுவாங்க எல்லாமே வந்து ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன்ஸ் தான் ஸோ கீழே விழுந்து அடிப்பட்டு ஏஞ்சா தான் உனக்கு தெரியும் அதோட வலின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எல்லாமே ஹீஸ் அதான் சொன்னேன் ஹீஸ் மை ரோல் மாடல் அண்ட் ஏன் பசங்களுக்கும் வந்து நான் அது தான் சொல்லுவேன் எப்போவுமே சரி சின்ன வயசில் உங்கள் அப்பா வந்து என் என்னைக்காவது உங்களை வந்து ரொம்ப திட்டி இருக்கலாம் ஒரு விஷயம் பண்ணதுக்காக அப்பா வந்து உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிருக்காது ஆனால் இப்போ வளர வளர நம்ம அப்பா அப்போ பண்ணது கரெக்டு தான் அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு தோணியிருக்கா அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் நிறைய அதில் ஒரு ரெண்டு விஷயம் ஏதாவது நிறைய படிப்பு விஷயத்துலலாம் நிறைய வாங்கியிருக்கேன் அது என் பசங்களுக்கு நான் வந்து அந்த சொல்கிறது இல்லை படி படி நான் சொன்னதே கிடையாது ஸோ அது வந்து அது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அப்பா அம்மா கிட்டே வந்து நான் அது கற்றுக்கிட்டேன் சரி உங்கள் அப்பாவுடைய கனவை வந்து நான் நின நிறைவேற்றிருக்கேன் இந்த ஒரு விஷயம் வந்து எங்கள் அப்பா வந்து ரொம்ப ஆசைப்பட்டிருக்காரு அது வந்து நான் கண்டிப்பாக வந்து நிறைவேற்றிருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க என்னால் நிறைவேற்ற முடியல என் பசங்க வந்து இப்போ என் பையன் வந்து சைல்டு ஆர்டிஸ்ட்டு ஓகே ஸோ என் பொண்ணு வந்து விஜேவாக இருக்காங்க ஸோ ரெண்டு பேருமே மீடியாவில் இருக்காங்க என்ன சைல்டு ஆர்டிஸ்ட்டாக பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டாங்க அதை பசங்க மூலமாக என்னால் பண்ண முடிஞ்சது சரி ஓகே இப்போ வந்து உங்கள் தந்தைக்கு வந்து பார்த்து தந்தையார் தினம் விஷ் பண்ணிடுறீங்களா ஹாப்பி ஃபாதர்ஸ் டே ஃபார் ஆல் அப்புறம் எங்கள் அப்பாவுக்கு ஸ்பெஷலாக எல்லா அப்பாங்களுக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் அவங்களோட சக்ஸஸ் எல்லாமே நீங்கள்லாம் இல்லைனா நாங்கள் இல்லை ஸோ அதை என்றைக்குமே யாருமே மறக்கக்கூடாது என் மாமனாரையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் அவரும் என் அப்பா மாதிரி தான் இப்போ இல்லை ஆனால் எங்கள் அப்பா மாதிரி தான் பார்க்குறேன் அவரையும் என்ன சொல்றது சின்னதுல எல்லாரும் அப்பா குழந்தைகளை நல்லா தான் பாத்துப்பாங்க ஆனா எனக்கு கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறமும் எங்க அப்பா எப்படி சின்ன குழந்தைகள ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸ் பேபி எப்படி பாத்துப்பாங்களோ அதே மாதிரிதான் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து என்னை ஒரு கிலோமீட்டருக்குள்ளே தான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க எங்கள் அப்பா வந்து எனக்கு எங்கள் அம்மா என்ன சமையல் பண்ணாலும் எனக்கு பிடிச்சதை எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துட்டு தான் போய் அவங்க சாப்பிடுவாங்களே எனக்கு சாம்பார் பிடிக்கும் அதே மாதிரி வீட்டில் வந்து மாவு அரைச்சாங்கன்னா எனக்கு ஒன்று கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க என்ன பண்ணாலும் எனக்கு வந்து கொடுத்துட்டு போய் தான் வந்து பண்ணுவாங்க அப்புறம் நான் சில வேலைகள்லாம் செய்ய கஷ்டப்படுவேன்னா வந்து எனக்கு செஞ்சு கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க என் குழந்தைகள்லாம் பிறந்து ஸ்கூல் போக ஆரம்பிக்கும்போது நான் வந்து எனக்கு ஃபீன்ஸ் ரெண்டு குழந்தைகளையும் ஸ்கூலுக்கு கிளப்புற கஷ்டப்படுவேன் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு வந்துடுவாங்க எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து எனக்கு எல்லாம் கிளப்பி குழந்தைகளை கிளப்பி அனுப்பிச்சிட்டு தான் கிளம்பி போவாங்க அந்த மாதிரி தான் எல்லாம் ஒரு வீட்டில் ஷாப்பிங் போகிறனா போய் வெஜிடபிள்ஸ்
இந்த கொரோனாவில் அப்பா ரொம்ப மிஸ் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அது என்னோடய பேட் லக்கு நான் ஒரு சுச்சுவேஷனில் நான் சென்னையிலேருந்து என் நேட்டிவ் ஈரோடு நான் வந்து இப்போ ஈரோடில் மாட்டி சென்னையில் மாட்டிக்கிட்டேன் அப்பா ஈரோ ஈரோடில் இருந்தாங்க நான் ரொம்ப நாளாக ஒரு டூ இயர்ஸ் என்னால் போக முடியல ஈரோட்டுக்கு எனக்காகவே வெயிட் பண்ண மாதிரி நான் போனதுக்கப்புறம் என்ன ரெண்டு பொண்ணு எனக்கு அப் எங்கள் அப்பாவுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு பொண்ணு என் சிஸ்டர் பக்கத்தில் தான் இருக்கா ஆனால் எனக்காக வெயிட் பண்ண மாதிரி கொரோனா சமயத்தில் நான் மட்டுமே கூட இருந்து அப்பா டெத் அப்போ யாருமே அந்த சுச்சுவேஷனில் யாருமே கூட இல்லை நான் மட்டும்தான் கூட இருந்து எல்லாமே நான் தான் பண்ணேன் நிஜமாலுமே எனக்கு ஒரு அது ஒரு ரொம்ப மிஸ் பண்ணுற அப்பாவை அந்த ஒரு பேட் லக் எனக்கு அது கொரோனாவில் மிஸ் பண்ணது ஆனால் அந்த டூ இயர்ஸில் வந்து நான் போகாத அப்போ ரொம்ப ச சஃபர் ஆனாங்க ஆனால் எனக்காகவே வெயிட் பண்ண மாதிரி நான் மட்டுமே கூட இருக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் யாருமே இருக்க என் ஹஸ்பண்டு என் தங்கச்சியோ என் என் தங்கச்சி ஹஸ்பண்டோ மற்றவங்க என் ரிலேட்டிவ்ஸ் யாருமே கூட இருக்க முடியல நான் மட்டும்தான் கூட இருந்து எல்லாம் பண்ணேன் இருந்தாலும் எனக்கு இன்னுமே அப்பா நல்லா பார்த்துருக்கலாமோ நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோமோ அப்படின்னு தான் நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்பா எனக்கு செஞ்சதில் நான் ஒரு டென் பர்சன்ட் கூட அப்பாவுக்கு திருப்பி பண்ணலையே அப்படிங்கிறத எனக்கு இன்னும் வருத்தம் ஆனால் கடவுள் வந்து எனக்கு கடைசியில் அந்த ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தாரு நான் கூ கூட போய் அப்பாவுக்கு இருக்கிற சான்ஸ் வந்து அப்பா எனக்கு காடு கொடுத்தாரு தேங்க்ஸ் சரி கஷ்டப்படாதீங்க என்ன தான் வந்து இப்போ உங்கள் அப்பா வந்து உங்கள் கூட இல்லைனாலும் கண்டிப்பாக வந்து எப்போவுமே அவங்க உங்கள் அப்பாவோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் வந்து உங்கள் கூட எப்போவுமே இருக்கும் தேங்க்யூ எனக்கு இப்படி ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தது தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ வெரி மச் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க நம்பர் சையத் முகமது சரி இன்னைக்கு என்ன நாள் அப்படினு தெரியுமா தந்தை அது நான் சரி உங்க தந்தையை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க என் தந்தையை பத்தி சொல்லணும்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நான் வளர்த்தாங்க எனக்கு சொல்றது படிக்க வச்சாங்க நல்லா படிக்க வச்சாங்க ரொம்ப கஷ்டவாடி ஆமா அவ்வளவுதான் தெரிஞ்சு இருந்தது சரி உங்க சின்ன வயசுல எல்லாம் வந்து நம்ம தந்தை வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாரு அப்படி நமக்கு தெரியாது வளர வளர தான் தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது எப்ப வந்து உங்க தந்தை என்னோட தந்தை இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாரா என்னோட எனக்காகவும் எங்க குடும்பத்துக்காகவும் அப்படின்னு எப்ப உங்களுக்கு தெரிய வந்தது எனக்கு ஒரு பத்து எனக்கு ஒரு பத்து பாஞ்சு வயசு இருக்கும் போது எனக்கு தெரியும் அப்போ தள்ளுவண்டியில் தான் போட்டு வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க தள்ளுவண்டியில் போட்டு இந்த இட்லி தோசை இருந்து தான் போட்டு வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க உழைப்புலாம் உழைப்பு அவ்வளோ உழைப்பு ஆற்றி விடுவது ஒரு மணிக்கெலாம் எழுந்து தண்ணி பிடிச்சி குடிச்சு கொண்டு எங்கள் எங்கள் வீடு வந்து தேனாம்பிடி திரிக கூடி இருக்கோம் எங்கள் வந்து பிறந்த வாழ்ந்த அங்கே இது பண்ணது அங்கே தான் ஓரத்தில் தான் கா தள்ளுவண்டி போட்டு வியாபாரம் பண்ணி இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் முடியாமல் இப்போ இது இறந்து போயிட்டாங்க இப்போ உழைப்பாளிங்க <laughs> 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 அவர்கிட்ட போனால் ஒரு சந்தோஷம் நமக்கு வந்து போனது நமக்கு விஷப்பட்டது வாங்கி கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி எங்கள் அம்மாவும் சரி எங்கள் இதுவும் சரி எங்கள் அப்பா ரொம்ப இது சொல்கிறதுக்கு இதே கிடையாது அவர் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஒரு ஒரு நாள் போனது இதுக்கு அது மாதிரி அந்த இது ஒன்றும் சொல்ல முடியல எனக்கு வார்த்தையை வரல இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு தந்தையாக இருப்பீங்க அப்படி இருக்கும்போது வந்து உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் வந்து என்னெல்லாம் வந்து பரிந்துரை பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுடைய தாத்தா அவங்களுடைய தந்தையாக தந்தையை பற்றி என்னெல்லாம் சொல்வீங்க எனக்கு என்னென்னா க நம்ம பிள்ளைங்க நல்லபடியாக வளர்க்கணும் நமக்கு இந்த காதல் கத்திரிக்கெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது நல்லபடியாக நமக்கு படிக்க வைக்கணும் படிக்க வச்சு அவங்கள ஒரு இதாக ஆக்கி நிலைக்கு ஆக்கி அவங்கள ஒரு நல்ல இடத்துல கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து இது பண்ணிடணும் அதுதான் எந்த ஒரு கெட்ட பழங்கள்லாம் நல்லபடியாக பிள்ளைகளை வளர்க்கணும் நமக்கு அவ்வளோதான் யாருடைய சவகாசம் இருக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் இப்போ உள்ள சூழ்நிலை நல்லா இருப்போம் மோசமான சூழ்நிலையாக போய்கிட்டு சரி உங்கள் தந்தை ஆசைப்பட்டு நீங்கள் செஞ்ச ஒரு விஷயம் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் எதை சொல்லுவீங்க இதை வந்து எங்கள் தந்தை வந்து ரொம்ப ஆசைப்பட்டார் எங்கள் அப்பா வந்து ரொம்ப ஆசைப்பட்டார் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஆனால் வந்து நான் வந்து இதை நிறைவேற்றிட்டேன் எங்கள் அப்பாவோட ஆசை அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க என்னால் முடிஞ்ச ஒரு கையிலையும் ஒரு சட்டை அவங்களுக்கு வந்து எடுத்து கொடுத்தேன் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு எங்கள் சம்பளத்தில் வாங்கி கொடுத்ததுல இருந்து அவங்களுக்கு ஒரு இதாக இருந்துச்சு அதில் வந்து வேறு ஒன்றும் பெருசாக அவங்க க எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க ஒரு <laughs> <laughs> தனிப்பட்ட ஆசை எதுவுமே கிடையாது பசங்களை இது பண்ணணும் சாப்ப
வாழ்க்கையில் எனக்கு ஐம்பத்தாறு வயசு ஆகுது அவர் இறந்துட்டார் எங்கள் அப்பா இறந்துட்டார் அவர் இறந்துமே இன்னும் கூட காலை எழுந்துச்சுன்னா அவர் நாமமாக தான் அங்கே இருப்போம் வைப்போம் ஏன்னா அவரை நினைக்காமல் நாங்கள் எங்கேயும் போக மாட்டோம் இன்றைக்கி எங்களுக்கு தெய்வமாக இருக்கார் பணம் காசு சேர்த்து வைக்கலனா கூட எங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல குளத்தை கொடுத்துட்டு போயிருக்கார் சின்ன வயசுலேருந்தே எங்களை வாங்க போ போங்க அப்பான் தான் பழக்கம் கொடுத்துருக்காங்க இது வரைக்கும் நாங்கள் வாங்க போங்க ஏ போகணும் கூட அந்த வார்த்தைகள் பேச மாட்டோம் எங்கள் அப்பா வந்து எனக்கு படிப்பு ஒரு கம்மி தான் அஞ்சாவது தான் படித்தேன் அப்போ கூட எங்கள் அப்பா எங்களை அடிப்பார் ஸ்கூலுக்கு போங்க ஸ்கூலுக்கு போகணும் எங்கள் அண்ணன் இருக்கார் எங்கள் அண்ணன் நல்லா படிச்சிருக்காரு வச்சுருக்காரு அவர் நல்லா இங்கிலீஷ் நாலேஜ் ஆனால் எங்களுக்கு வந்து எனக்கெல்லாம் அவ்வளோ இங்கிலீஷ் நாலேஜிலே கிடையாது தமிழே எத்தகைய பத்தகெல்லாம் பேசுவேன் ஆனால் எங்கள் அப்பாவோட இதை இன்னும் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் இந்த அந்த வயசில் அவர் பேச்சை கேட்டிருந்தா கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் இதாக இருப்போமே ஆட்டோ ஓட்டுறவங்க வந்து நான் ஒரு தப்பாக நினைக்கல ஏன்னா படித்தவங்களும் ஆட்டோ ஓட்டுறாங்க அப்போ எல்லாமே ஓட்டுறாங்க அது நம்ம தொழில் எந்த தொழில் செஞ்சால் தெய்வமாக நினைக்கணும் இருந்தாலும் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல பழக்கத்தை வழக்கத்துக்கு க கற்றுக் கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு தண்ணி அடிக்க மாட்டார் இந்த பழக்கங்கள்லாம் அவர் கிடையாது இங்கிலீஷ் நாலேஜ் ஹிந்தி எல்லாமே பேசுவார் நாங்கள் பர்மாக்காரங்க ஏன்னா அடுத்தவங்கள ஏமாற்றி வாழக்கூடாது யாரையும் மோசம் பண்ணி வாழக்கூடாது அப்படின்னு நினைப்பார் ஏன்ட்ட கூட ஒரு பத்து ரூபா நான் ஒரு நூறுரூவா கொடுத்தா கூட அவர் படுத்துங்கிறப்ப தலைவன் தலைவனில் வைப்பேன் அதை கூட எடுக்க சொல்லிடுவார் நான் கஷ்டப்படுறோம் நான் காப்பாற்றுறேன்டா அவங்கள எனக்கு நீ காசு வைக்க வேணாம் என்ன காசு இருக்குங்கும்பார் அதனால் அவர் எப்போயுமே நாங்கள் ஒரு தெய்வமாக நினச்சிக்கிட்டு அவனை வணங்கிட்டு தான் இருக்கும் சரியா உங்கள் அப்பா கூட எப்போயாவது நீங்கள் மனசை விட்டு பேசியிருக்கீங்களா இந்த ஒரு நாள் வந்து நான் வந்து பேசியிருக்கேன் அது என்ன அந்த நினச்ச அந்த நிலப்பு இன்னும் எனக்கு நான் அழுதுக்கிட்டு அழுதுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் இன்னும் எப்பா எவ்வளோ பேர் எங்களுக்காக சேர்த்துருக்காங்க வச்சுருக்காங்க ஆனால் நீ இது வரைக்கும் எங்களுக்கு எதுவுமே சேர்த்து வைக்கலப்பான்னு ஒரு கே ஒரு சும்மா ஜாலிக்காக அதை கேட்டது இன்றைக்கி அதை வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் இன்றைக்கி நம்ம கஷ்டப்படுறோம் வைக்கிறோம் நம்ம பிள்ளைக்கு நானும் இன்னும் எதுவும் சேர்த்து வைக்கலை அந்த இதில் அந்த காலத்தில் அவர் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பார் இந்த காலத்தில் காசு ஈஸியாக கிடச்சிது எந்த தொழில் பார்த்தாலும் காசு ஈஸியாக கிடச்சிது அப்போலாம் அஞ்சு ரூபா ஆறு ரூபா தான் கூலி பார்த்துங்களேன் எனக்கு ஐம்பத்தாறு வயசுங்கிறப்ப அப்போ அவருக்கு எவ்வளோ வயசு இருக்கும் அவருக்கு அப்போ ஒரு நாற்பத்தஞ்சி ஐம்பது வயசு அப்போலாம் வந்து அவ்வளோ பிடிலாம் அந்த காசு இருக்கிறதுலாம் கிடைக்காது அந்த புட்டு மாவுங்கிறது காலில் அப்படி விட்டுட்டு அந்த இது அனுப்புவார் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த வேலை அப்படியே வேறு வேறு சிந்தும் தொடச்சிக்கிட்டு இது பண்ணுவோம் அப்போ கூட எங்கள் எங்கள் அப்பா வந்து பழம் இந்த வாழைப்பழம் மாம்பழம்லாம் வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்பார் அண்ணா இருந்தாலும் அவரை வந்து நாங்கள் வந்து செய் தெய்வமாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த காலத்தில் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டார் அந்த காலத்தில் மாதிரி காசு அப்போ கிடச்சிருந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு அவர் சொத்துக்கிட்டலாம் வாங்கி வச்சுருப்பார் மற்றவங்க மாதிரி ஏமாற்றி லஞ்சம் கிஞ்சம் வாங்கி வாங்கி பண்ணியிருப்பார் ஆனால் எங்கள் அப்பா அந்த மாதிரி நினைக்கலை அது மாதிரி இன்னொரு ஜென்மம்னு எடுத்து அந்த மாதிரி அப்பா வரணும் எங்களுக்கு சரி இப்போ வந்து உங்கள் தந்தை உங்கள் கூட இருந்திருந்தா இந்த தந்தையர் தினத்தில் அவருக்கு என்ன செஞ்சுருப்பீங்க நீங்கள் என்ன குடும்பத்தோடு இருந்து அவங்களுக்கு ஒரு மாலையை போட்டு எல்லோரும் கும்பிடு குடும்பத்தோடு காலில் ஒன்று கும்பிட்டுருப்போம் கிடையாதுல <laughs> 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 உங்கள் அப்பா கூட வந்து நீங்கள் ஒரு டே ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஒரு நாள் வந்து கழிச்சிருப்பீங்க அந்த வந்து நாள் வந்து ரொம்ப வந்து ஜாலியாக இருந்தது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தேன் எங்கள் அப்பா கூட அப்படின்னா வந்து நீங்கள் எந்த நாள் சொல்லுவீங்க ஒரு நாள் ஒரு மூவிக்கு போனோம் ஸோ அந்த நாள் ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு நான் அப்பா மட்டும் அப்படி போனோம் உங்கள் அப்பா வந்து இந்த எப்போவுமே அவருக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்கும் அது கெட்ட பழக்கம்னு இல்லை ஏதாவது ஒரு பழக்கம் இருக்கும் ஆனால் வந்து நான் என் குடும்பத்துக்காக வந்து அதை விட்டுட்டேன் இல்லை வந்து அதை மாற்றிக்கிட்டேன் அப்படின்னா வந்து என்ன சொல்லுவீங்க மாற்றிக்கிட்டேன்னு இல்லை அவர் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப எல்லாருக்கும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவார் ஸோ அது கொஞ்சம் மாற்றிக்கணும்னு இல்லை பட் கொஞ்சம் எங்களையும் இது பண்ணோம் அப்பட
சரி படித்து முடிச்சுட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த விஷயத்தில் வந்து சம்பாரித்து முதல் முதல்ல உங்கள் முதல் சம்பளம் அப்படின்னு ஒன்று வரும் அப்போ வந்து நீங்கள் உங்கள் அப்பாவுக்கு என்ன செய்வீங்க அப்பா இப்போ லோன் இதில் இருக்குது ஸோ அது ஹெல்ப் பண்ணுவேன் சரி ஒரு கிஃப்ட்னா என்னன்னு சொல்லுங்கள் உங்கள் அப்பா முதல் சம்பளத்தில் அவருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பைக் ஒரு கார் ஏதாவது வாங்கி கொடுக்குங்க சரி ரொம்ப நன்றி இவ்வளோ நாள் வந்து இவ்வளோ நேரம் வந்து நீங்கள் தந்தையர் தினத்தை பற்றி ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க உங்கள் அப்பாவுக்கு விஷ் பண்ணிடுங்க ஹாப்பி ஃபாதர்ஸ் டே வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் கார்த்திகேன் மேடம் சரி இன்றைக்கி என்ன நாள் அப்படின்னு தெரியுமா ஃபாதர்ஸ் டே சரி இப்போ நீங்கள் பார்க்கவே வந்து அப்படியே ரொம்ப முரட்டுத்தனமாக அப்படிலாம் இருக்கீங்க ஆனால் வந்து உங்களை பார்க்கும் போது ஆனால் எல்லாருக்கும் அப்படி தானே தோணும் முதல்ல அப்பா கிட்ட ஆனால் நீங்கள் வந்து பயப்படுவீங்களா ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயம் பயப்படுவோம் நிறைய விஷயம் தான் பயப்படுவேன் எங்கள் அப்பாவுக்கு சிகரெட் ஸ்மோக் எல்லாம் எதுவுமே பிடிக்காது நானும் அப்படியே இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் சரி சின்ன வயசுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் வந்து இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு மட்டும் நான் வந்து எங்கள் அப்பாகிட்ட பயந்துகிட்டே இருக்கேன்ப்பா அப்படின்னா நீங்கள் எந்த விஷயத்த சொல்லுவீங்க இன்னி வரைக்கும் எங்கள் அப்பா கிட்ட என்னோட பர்சனல் விஷயம் ஏதாவது சொல்லணும்னா கொஞ்சம் பயப்படும் எங்கள் அம்மா கிட்ட தான் மேக்ஸிமம் சொல்லுவேன் அப்பா கிட்ட நான் மேக்ஸிமம் சொல்லவே ஏன்னா அவர் பயன்ட்டு இனி இன்னும் வரைக்கும் எனக்கு பயம் இருக்கேன் அப்பா மேலே எனக்கு ஆனால் அப்படி இருக்கிறதுனால தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் ஒரு டீசெண்டாக எங்கள் ஃபேமிலி நான் இருக்கிறேன் நான் இன்றைக்கி ஒரு நல்ல பையனாக எங்கள் அப்பாக்கு எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அவர் பேர் கேடாதுமே நான் எனக்கு இருக்க அவருக்கு நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அம்மா சரி என்ன தான் வந்து உங்கள் அப்பா வந்து உங்கள் கிட்ட வந்து ரொம்ப கண்டிப்பாக இருந்தாலும் அவர் உங்கள் மேலே நிறைய பாசம் இருக்கும் அது வந்து எப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சது நம்ம அப்பாக்கு வந்து என்ன தான் நம்ம மேலே கண்டிப்பாக இருந்தாலும் இவ்வளோ பாசம் வச்சிருக்காரா அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு எப்போ தெரிஞ்சது சின்ன வயசுலேருந்து அவர் என்கூட ஃப்ரெண்டில் தான் இருப்போம் இதுவரைக்கும் அவர் என்கிட்ட முக்கியமானஷை கண்டிச்சு கடத்துனுங்கிட்டு தான் மற்ற இடத்துல அவர் என்ன என்றைக்குமே விட்டு கொடுத்துக்கிறது இவங்க கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க மேம் நம்பிக்கை வச்சு பண்ணுவோம் எனக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு உங்கள் அப்பா வந்து ஒரு விஷயம் நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ நம்பிக்கை வச்சிருக்காரு அப்படின்னு அப்படி ஒரு விஷயம் வந்து உங்கள் மேலே நம்பிக்கை வச்சா அதை நீங்கள் காப்பாற்றின விஷயம் அப்படின்னா நீங்கள் எதாவது சொல்லுவீங்க அவர் எங்கிட்ட ஒரு வேலை கொடுத்தா அதை காப்பாற்றி முடிச்சது தான் நான் எங்கள் அப்பா கொடுத்து சக்ஸஸ் ஆகும் ஏதாவது ஒரு தருணம் அந்த மாதிரி சொல்ல முடியுமா இந்த தருணம் எங்கள் நம்பி ஒரு இப்போ எங்கள் அப்பா பிவிஸ் கார் பண்ணுறு அவர் என்ன நம்பி ஒரு சைட் கொடுப்பாரு அதை நான் பொறுப்பாக முடிச்சு கொடுத்தா அவர் நல்ல பிறகு கொடுத்தா அப்பா என் பையன் நல்லா போய் முடிச்சதா சொல்லிட்டு அவருக்கு நான் பேர் வாங்கி கொடுத்தா அவருக்கு நான் நல்லா இது பண்ணுவேன் எப்போவாது உங்கள் அப்பா கிட்ட வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக அடி வாங்கியிருக்கீங்களா மறக்கவே முடியாது அப்படி அடிச்சுட்டாரு என்ன அந்த அடியா ஒருத்தர் எங்கள் அப்பாவுக்கு தெரியாமல் நூறுவான்னு எடுத்துட்டேன் அப்போ என்ன சின்ன வயசு அப்போ எது தெரியாது அந்த அடித்த அடி நான் இனி என் வாழ்க்கையில் மறக்கவே மாட்டேன் கண்ணதெல்லாம் பழுத்து போச்சு எனக்கு சரி அப்படி வந்து நீங்க வந்து தப்பு பண்ணீங்க அப்படின்ற அடிச்சிங்க அப்படின்ட்டு அப்படி இருக்கும் போது நீங்க நல்ல விஷயம் பண்ணி பாராட்டு வாங்கிருப்பீங்களா நம்ம அப்பா இவ்வளவு பாராட்டுவாரா அப்படின்ட்டு நம்மள அப்படி வந்து ஒரு நல்ல நிறைய விஷயத்துல பாராட்டு இருக்கு அது மாதிரி ஸ்கூல்ல நான் பேச்சு போடி பிரைஸ் வாங்கினது அதுக்கப்புறம் இப்போ சஃபாரி போட்டு இதுவும் நல்ல இதுல நல்ல கிரேட் கொடுத்துருக்கேன் எங்க அப்பா எப்பவுமே சரி எங்க அப்பா தான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர் என்னைக்குமே சரி சரி உங்க அப்பா கிட்ட இருந்து இதெல்லாம் வந்து நான் கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா வந்து நீங்க என்ன சொல்லுங்க எங்க அப்பா கிட்ட இருந்து இதெல்லாம் நான் வந்து கத்துக்கிட்டேன் இந்த விஷயம் வந்து எங்க அப்பா கிட்ட இருந்து எனக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க எதை சொல்லுவீங்க யார்ட்டையும் போய் சொல்லக்கூடாது எல்லாருக்கும் உண்மையாக இருக்கணும் திருடலாம் இது இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது உழைச்சு எதுவும் கையில் உழைச்சு சாப்பிடணும் அர்த்தம் எதுவும் நம்ம எதிர்பார்க்கணும் அதான் எங்கள் அப்பா நான் கற்றுக்கிட்டேன் சரி இப்போ வந்து ஒரு தருணம் இருக்கும்ல எங்கள் அப்பா கூட வந்து இந்த நாள் வந்து நல்லா மறக்கவே முடியாது அப்படின்னு அப்படின்னா வந்து என்ன நாள் சொல்லுவீங்க எங்கள் அப்பா கூட நான் கன்னியாகுமரி டைம் போனது நான் மறக்க முடியாது அவ் அது எங்கள் அப்பா கூட நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் அன்றைக்கி தான் கன்னியாகுமரி நாங்கள் ஃபேமிலியில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் அதே நம்ம ஸ்வீட் மெமரி மறக்க முடியும் சரி ஸ்வீட் மெமரின்னு சொல்லும்போது இந்த மெமரி வந்து நான் எரேஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் வந்து என் மனசை விட்டு போகவே மாட்டேங்குது அப்படின்னா உங்கள் அப்பா கூட என்ன சொல்லுவீங்க ஸ்வீட் மெமரி தான் உங்களை தான் எங்கள் அப்பா கூட சபரிமலைக்கு போனேன் அங்கே நான் கொஞ்சம் கொலை வேலை பண்ணிட்டேன் அதை அதுதான் என்ன மறக்க முடியும் நடக்க நினைக்கிறேன் மறக்க முடியாது ஆமாம் சரி ஓகே இன்றைக்கி தந்தையர் தினத்தப்போ உங்கள் அப்பா கிட்டே என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்றீங்க இந்த மாதிரி அப்பா எனக்கு யாரும் கிடைக்க மாட்டார் எங்கள் அப்பா எனக்கு அடுத்த ஜென்மம் பிறக்கும்போது இல்லோ இல்லையோ ஆனால் எங்கள் அப்பா எனக்கு எப்போ அடுத்த ஜென்மம் எனக்கு வேறு எனக்கு அப்பா வரணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன்